ஹலோ கைஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபைனலி சூடு பிடிச்சிருக்கா வேர்ல்ட் கப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஹாஃப் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பயங்கரமான த்ரில்லர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் சென்னையில பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு கேம் பார்க்கறதுக்கே செம்மையா இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்தாங்க பாகிஸ்தான் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு ரெண்டு டீம்ஸுமே சொன்னாங்க தட் எவ்ரி பவுண்டரி வாஸ் சேர்ட் நீங்க அடிச்சாங்க நாங்க அடிச்சாங்க நல்ல கிரிக்கெட் பார்க்க ஆசைப்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ஆஃப் கிளாப்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே பிகாஸ் ஐ திங்க் நல்ல கிரிக்கெட் நேசிக்கிற மக்கள் நம்ம எல்லாருமே அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சுங்க யாருனால விளையாட்டும் இந்தியா விளாடினாதான் எல்லாரும் பாகிஸ்தான்ஸ்ரிக்க <laughs> ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ரெண்டு டீம் விளாடினா ஒரு த்ரில்லர் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது சரியான மேட்சுங்க கேம் ஆஃப் இன்சஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு அந்த ரன் அவுட் பார்க்கும் போது உங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு தெரியும் எனக்கும் அதே தாங்க ஞாபகம் வந்தது அதே எம் எஸ் தோனி அதே டேரக்டர் ஜிம்மி நீஷம் இத்தனோண்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மானஸ் லபிஷன் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ரன் அவுட் ஹோப் பண்ணிருந்தேன் ஏதாவது ஹோப்பிங் அகேன்ஸ்ட் ஹோப் ஏதாவது நடக்க போகுது நியூசிலாந்து எப்படியா ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு பட் சூப்பரான மேட்ச் நடந்துச்சு பிட்வீன் நியூசிலாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா பட் க்ளோஸ் கான்டெஸ்ட் மட்டும் பார்க்காம எனக்கு தெரிஞ்சு சீல் பண்ணிட்டாங்கன்னு தோணுதுங்க டாப் ஃபோர் பொசிஷன் இதுக்கு மேல மாறவே மாறாதுன்னு தோணுது டாப் போர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு டேபிள் எப்படி இருக்கும் பங்களாதேஷ் அண்ட் நியூசிலாந்து விளாடுறாங்க ஸ்லைட்லி டஃபர் ஆப்போனன்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பிகாஸ் இந்தியா நியூசிலாந்து அவங்க அடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு பங்களாதேஷ் மேபி ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ணிருவாங்க பட் ஐ திங்க் இந்த மூணு இதுலேயே வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா பங்களாதேஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா தான் பெருசா வின் பண்ணும் ஃபார் தெம் டு ஹாவ் அ சான்ஸ் டு கம் இன் டு த டாப் ஃபோர் இதே நீங்க வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேபி ஒரு ஒரு பாகிஸ்தான் அணி எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாகிஸ்தானுக்குமே பங்களாதேஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா அடுத்தது விளாடுறாங்க பட் பங்களாதேஷ்க்கு அப்புறமா ரெண்டு டீசெண்டான கேம்ஸ் இருக்கு பட் பாகிஸ்தான் நியூசிலாந்து அண்ட் இங்கிலாந்து விளாடுறாங்க அவங்க இருக்கிற ஒரு பேட்டிங் ஃபார்முக்கு அவங்களால பெருசா ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வருது பிகாஸ் ஸ்ரீலங்கா அணியும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில கேம்ஸ் பெரிய ஸ்கோர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி பாகிஸ்தானுக்கு அகேன்ஸ்டா தோத்தாங்க பட் ஸ்ரீலங்கா ஐ திங்க் அவங்க பேட்டிங் இன் ஸ்லைட்லி பெட்டர் ஷேப் இருக்கு மோர் தென் பாகிஸ்தான் பட் போத் பீங் செட் இந்த டாப் போர் மாறவே மாறாது சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இவங்க தான் டாப் போரா இருக்க போறாங்கன்னு தெரியுது அவுட் சைட் கண்டென்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பெருசா யாருமே இல்லைங்க பிகாஸ் அது கீழே இருக்கிற டீம்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சண்டை ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இங்கிலாந்து நெதர்லாந்து சரி இங்கிலாந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கிலாந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கலாம் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸோ இதுக்கு மேல அப்செட்னு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு பிகாஸ் இந்தியா அந்த அளவுக்கு நல்ல கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க இங்கிலாந்து அந்த அளவுக்கு போர் கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வென்யூல என்ன ஒரு பெரிய மாற்றம் தெரிஞ்சிருக்குமாம விளாடக்கூடாதாங்கிற ஒரு சின்ன டிபேட் இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி அகேன்ஸ்ட் இங்கிலாந்து பிகாஸ் ஒரு சில லெப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட லைன் அப்ல மேல மலான் இருக்காரு ஸ்டோக்ஸ் இருக்காரு கீழே மோயின் அலி அதுக்கப்புறம் டேவிட் வெளியே விளாடுனா நாலு லெப்ட் ஹேண்டர் இருக்கும் போது அஸ்வின் விளாடலாமே விளாடினாலும் தப்பு கிடையாதுங்க பட் ரெண்டு சீமரோட போவாங்களா இந்தியா அதுதாங்கிற ஒரு கேள்வி பிகாஸ் ஐ திங்க் ரெண்டு சீமரோட போக எந்த கேப்டனுமே வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி வேன் முகமது ஷமி சரியா போலிங் போட்டிருக்காரு பயங்கரமா போலிங் போட்டு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் போது எதுக்கு அவர் மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா மாற்றம் ஒன்னும் பெருசா பண்றதுக்கு இல்ல பட் நினைச்சது எல்லாம் பண்ணியாச்சவங்க சாம் கரன் டிராப் பண்ணாங்க கிறிஸ் ஓக்ஸ் டிராப் பண்ணாங்க ரீஸ் டாப்லி இன்ஜர் ஆன அப்புறம் இன்னொரு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர் மோயின் அலி டிராப் ஆனாரு லிவிங்ஸ்டன் டிராப் ஆனாரு எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டாங்க இங்கிலாந்து அவங்க நல்ல சைடு பட் அவங்க பேட்டர்ஸ் நல்ல ஃபார்ம்ல இல்ல அவங்க பெரிய ஸ்கோர் அடிக
இருக்காங்க இன்ஸ்டா கூட ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க அவங்க பேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாதான் ஒரு கேம் ஃபைட்டிங் கேமா இருக்க ஒரு சான்ஸ் இல்லைன்னா வந்து இங்கிலாந்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அகேன்ஸ்ட் ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் இந்தியன் டீம் அட் லக்னோ அதுதான் வந்து இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் சரி அது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபார்ம் டெஃபினெட்லி அதே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அந்த அந்த மொமெண்டம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகலாம் பிகாஸ் ஐ திங்க் ஆஸ் இந்தியன் ஃபேன்ஸ் இந்தியன் பப்ளிக் ஒரு கேம் தோத்தா கூட ஐயோ என்னங்க இந்தியா இந்த மாதிரி தோத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தோணும் பட் ஓவரால் இந்தியா சூப்பர் கிரிக்கெட் விளையாடுறது நல்ல ஒரு சைன் பட் எந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனோட விளையாட போறாங்க இன்கேஸ் ஹார்திக் பாண்டியா அவைலபிளாவே இல்லை அண்ட் ஹார்திக் பாண்டியா வந்து திரும்பி வரதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தாங்க அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன் தான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்தியாவுக்கு அது தவிர பெரிய எந்த த்ரெட்டும் இல்லைங்க போய் ஜாலியா எப்படி வந்து ஏதாவது ஒரு டீம் அகென்ஸ்டா ஒரு கஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா அது நியூசிலாந்து தான் அண்ட் நியூசிலாந்து அகென்ஸ்டாவே ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று இப்ப லக்னோல ரிலாக்ஸ்டா ஒரு ஒரு வாரம் அப்புறம் விளையாட போறாங்க நல்ல மேட்ச்க்கான எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் ரெண்டுமே டெஃபினெட்லி குட் சைட்ஸ் ஆன் பேப்பர் பட் ஃபார்ம் கண்டிப்பா இந்தியா பக்கம் தான் சாயுது நெயில் பைட்டர் பாக்கலாமா பிகாஸ் அதை பார்த்துட்டே இருக்கோமே நல்லா இருக்கு இந்த த்ரில்லர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு டெஃபினெட்லி மக்களோட ஆதரவு என்ன அப்படின்னா நல்ல கிரிக்கெட் பார்க்க ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா வந்து தெரியுது நிறைய பேர் வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து மத்தியானம் உட்காந்து பாக்குறாங்க பாக்க ரெண்டு கோடி கிட்ட பேர் வந்து நான் பார்த்தேன் பார்க்கும் போது லாஸ்ட் டைம் பாகிஸ்தான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கேமும் நல்ல க்ரௌட் வந்துச்சு இந்த கேமும் வந்து நல்ல க்ரௌட் தெரியுது ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் மக்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த வேர்ல்ட் கப்ல நானுமே ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த கேம்ல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெடிக்ஷனையும் நீங்க காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க அண்ட் டெஃபினெட்லி டாப் ஃபோர் சீல் ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து பிலீவ் பண்ணலாம் உங்களோட டாப் ஃபோர் என்ன அண்ட் ஏன் இந்த டாப் ஃபோர் யாரு மாறும் எந்த டீம் வரும் அதுவும் வந்து காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஆஸ் ஆல்வேஸ் எனக்கு பிடிச்ச மூணு வார்த்தை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இப்பதிக்கே உள்ளதான்